করছে ক্রস ফায়ার গত বেশ কিছুদিন ধরে যে পরিসংখ্যানটা আমাদের উদ্বেগে রাখছে সেটা হলো যে দ্বিতীয় ঢেউ সেটার যে কার্ভ সেটা মেলাতে মেলাতেও মেলাচ্ছে তো নাই বরং গত সাত দিন ধরে দেশে কোভিড সংক্রমণের হার টানা দৈনিক সংক্রমণের হার চল্লিশ হাজারের ওপর এবং সর্বশেষ যে পরিসংখ্যান অর্থাৎ গত চব্বিশ ঘন্টার যে পরিসংখ্যান সেটা গত দু মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ তৃতীয় ঢেউ নিয়ে বারবার বিশেষজ্ঞরা তারা সতর্ক করছেন তাহলে কি সত্যি তৃতীয় ঢেউয়ের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে সামনে উৎসবের মরশুম জানিয়ে আইসিএমএমআর তারাও আরও একবার সতর্ক করলেন এই সমস্ত কিছু নিয়ে আমরা আলোচনা করব আজকের ক্রস ফায়ারে আমাদের সঙ্গে সরাসরি রয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সুদীপ রাহা বিজেপির পক্ষ থেকে ডক্টর অর্চনা মজুমদার ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল এক্সপার্ট ডক্টর শুভ্রজ্যোতি ভৌমিক আমাদের সঙ্গে রয়েছেন এবং রয়েছেন জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ডক্টর কাজল কৃষ্ণ বণিক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই আমি আলোচনায় আসার আগে আপনাদের দেখাবো গত সাত দিন ধরে দেশে কোভিড সংক্রমণের হার টানা চল্লিশ হাজারের ওপর বৃহস্পতিবার নতুন করে সংক্রমিত সাতচল্লিশ হাজার বিরানব্বই জন গত দু মাসে এই সংক্রমণ সর্বোচ্চ উৎসবের মরশুমের আগে করা সতর্কতা আইসিএমআর এর কোভিডের তৃতীয় ঢেউয়ের ঝাঁপটা কি শুরু হয়েই গেল হঠাৎ করে স্বস্তিটা উধাও কোভিড নিয়ে চেনা আতঙ্কটা যেন ফিরে আসছে কেন তথ্যে চোখ রাখ পয়লা সেপ্টেম্বর দু হাজার একুশে ছেচল্লিশ হাজার সংক্রমিত হয়েছিলেন দেশে একত্রিশে অগাস্ট দু হাজার একুশে চুয়াল্লিশ হাজার তিরিশে অগাস্ট দু হাজার একুশে ছেচল্লিশ হাজার উনত্রিশে অগাস্ট পঁয়তাল্লিশ হাজার আঠাশে অগাস্ট বিয়াল্লিশ হাজার সাতাশে অগাস্ট দু হাজার একুশ তিরিশ হাজার আর একচল্লিশ হাজার ছাব্বিশে অগাস্ট দু হাজার একুশে দেশে দৈনিক সংক্রমণ ছিল এভাবে চলতে থাকলে দৈনিক সংক্রমণ আরও বাড়ার আশঙ্কা অগাস্টের মাঝামাঝিতে যখন সংক্রমণ অনেকটাই কমে গিয়েছিল সক্রিয় রোগী কমে সাড়ে তিন লক্ষের নিচে নেমেছিল গত এক মাসে ফের তা ঊর্ধ্বমুখে ছত্রিশটি জেলায় পজিটিভিটি রেট পাঁচ থেকে দশ শতাংশ মোট আক্রান্তদের ছেষট্টি শতাংশই এই ছত্রিশ জেলায় বারোটি বড় শহরেও সংক্রমণের হার গড়ে দশ শতাংশ বাড়ছে গত সাত আট দিন ধরে সংক্রমণের হার বাড়ায় হাসপাতালগুলিতে ভিড় বাড়ছে এর মধ্যে কেরালার মিজোরামের পরিস্থিতি ভয়াবহ কেরালে পনেরো দিনে গড়ে দৈনিক আক্রান্ত প্রায় পঁচিশ হাজার মিজোরামে আক্রান্তের সংখ্যা তিনশো শতাংশ হারে বাড়ছে বিশেষজ্ঞরা বলছেন সংক্রমণ বৃদ্ধির এই হারটা একেবারে অপ্রত্যাশিত নয় পরিস্থিতি যেদিকে গড়াচ্ছিল তাতে এই সম্ভাবনা ছিল মোটামুটি একটা সরল রেখায় থাকছে কখনো একটু বাড়ছে কখনো একটু কমছে কিন্তু মোটামুটি সেম এবং সেই উদ্বেগটাকে বাড়িয়ে আজকে আমরা দেখলাম যে গত দু মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ দৈনিক সংক্রমণ এতে উদ্বেগের জায়গা কতটা থাকছে এবং সবার মধ্যে একই প্রশ্ন ইনফ্যাক্ট আমরা যখন রাস্তাঘাটে যেখানে মানুষের সঙ্গে কথা হচ্ছে সবাই একটা কথাই জিজ্ঞেস করছেন যে থার্ড ওয়েভ কি আসছে দেখুন উদ্বেগের বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই তবে যতটা ভয়াবহ বলে ভাবা হচ্ছিল হয়তো ততটা ভয়াবহ এই রূপ ধারণ করবে না কারণ যদি আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমরা আলোচনা করি দেখা যাবে দেশে প্রায় সাতশো জেলার মধ্যে মাত্র ছত্রিশটা জেলায় সংক্রমণটা ব্যাপকতর অবস্থা ধারণ করেছে এবং এই ছত্রিশটা জেলার মধ্যে বেশিরভাগটাই হচ্ছে কেরালায় উত্তর পূর্ব ভারতের মিজোরামে এবং তামিলনাড়ু মহারাষ্ট্র ইত্যাদি কয়েকটি রাজ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অর্থাৎ কি না এখন আর সামগ্রিকভাবে দেশ জুড়ে এই করোনা একটা ঢেউ আছড়ে পড়েছে এই রকম পিকচারটা নেই সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে যে আমরা মানুষকে কিভাবে বোঝাতে পারব কতটা কোভিড অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ব্যবহার তারা করবেন এটার ওপরেই নির্ভর করবে আগামী দিনের গতি প্রকৃতি বা গতির অভিমুখটা কোন দিকে হবে এখন পর্যন্ত যেটা আমাদের টার্গেট সর্বত্রই টেস্ট পজিটিভিটি রেট পাঁচ শতাংশের নিচে রাখা দেশের অধিকাংশ জায়গাতেই সেটা আছে যে জায়গাগুলোতে নেই সেখানে কিন্তু আরও বেশি বেশি করে টেস্ট করা জরুরি আজকে কেরালা যতই সমালোচনা আমরা করি না কেন কেরালা কিন্তু প্রত্যেক দিন এক লক্ষ প্লাস টেস্ট করছে এবং ওরা খুব সুনির্দিষ্টভাবে ট্রেসিং করছে এবং যারা ডিটেক্টেড হচ্ছেন তাদের আইসোলেট করছে কেরালার সমস্যাটা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের কেননা কেরালায় যে হোম আইসোলেশনে রেখে চিকিৎসা করছে স্বভাবতই সেখানে একই বাড়ির একই পরিবারের অনেকেই একসঙ্গে আক্রান্ত হচ্ছেন 
এবং কেরালার উত্তর দিকের যে জেলাগুলি আছে সেই জেলাগুলোর সংক্রমণের সংখ্যাটা তুলনামূলকভাবে বেশি ডেফিনেটলি সামগ্রিক বিচার ছবি যদি আমরা বিশ্লেষণ করি দেশের কোনো প্রান্তে যদি করোনা সংক্রমণের একটুও থেকে থাকে তাহলে কিন্তু আমাদের সংশয় এবং আমাদের ভয়ের কারণ হয়ে থাকবে সেই নিরিখে আমরা আমাদের রাজ্যে বলতে পারি আসন্ন দুর্গোৎসব আমাদের কাছে একটা চ্যালেঞ্জ আমরা গত বছরের কিছু চিকিৎসক সংগঠনের পক্ষ থেকে মহামান্য আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলাম এবং মহামান্য আদালত সুস্পষ্টভাবে কতগুলো নির্দেশিকা জারি করেছিলেন এবং আনন্দের কথা পশ্চিমবঙ্গবাসী কিন্তু অত্যন্ত সচেতনতার পরিচয় দিয়ে সেই নির্দেশিকা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন বলেই গত বছর পুজোর মরশুমে কিন্তু করোনা সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের মধ্যে ছিল এখনো পর্যন্ত আমাদের রাজ্যে বিক্ষিপ্ত কিছু এলাকা ছাড়া সামগ্রিকভাবে ছবিটা কিন্তু ভয়ঙ্কর একটা পরি আকার ধারণ করেছে এরকম না তবুও আমি বলবো আমাদের পশ্চিমবঙ্গবাসীর মধ্যে একটা বড় অংশের মানুষ যারা কাজে অকাজে কারণে অকারণে বাইরে বেরোচ্ছেন তাদের মুখে মাস্ক থাকছে না অথচ আমরা বারংবার বলছি মাস্কটা পরো ওইটা তোমার হাতিয়ার ওইটাই তোমাকে সবচাইতে বেশি প্রটির প্রোটেকশান দেবে কেননা ভ্যাকসিন দুটো ডোজ নেওয়ার পরেও সংক্রমণ হতে পারে এটা আমরা বারংবার বলেছি সেক্ষেত্রে কিন্তু সংক্রমণ রোধ করবার জন্য তাকে রুখে দেওয়ার জন্য সবচাইতে জরুরি কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে এই মাস্ক এই মাস্ক পরার ক্ষেত্রে আমাদের অনীহা কেন আমি জানি না আমার একটা অনুরোধ আছে সকলের কাছে বিশেষ করে যারা রাজনৈতিক দলের নেতা নেত্রীরা আমাদের অনুষ্ঠানগুলো দেখেন এবং আপনারা যারা তাদের বাইটগুলোকে দেখান তারা অনেক সময় দেখা যায় সভা সমিতিতে বাইট দিচ্ছেন বক্তব্য রাখছেন মাস্কটা খুলে রেখে আমি তাদের অনুরোধ করব আপনারা দৃষ্টান্ত স্থাপন করুন আপনারা কোনো অবস্থাতেই মাস্কটা না খুলে যদি বক্তব্য রাখেন এবং মানুষকে অনুরোধ করেন তাহলে কিন্তু আপনাদের কথা অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য হবে সাধারণ মানুষের কাছে কেননা আমরা বিজ্ঞান ডাক্তার আমরা যারা গবেষক তারা বারংবার বলেও তাদের কাছ থেকে এই সাহায্য সহযোগিতাটুকু পাচ্ছি না এবং পাশাপাশি আরেকটি বিষয় মুপি আমি উল্লেখ করতে চাই যে এখনও কিন্তু আমাদের রাজ্য সহ সারা দেশে করোনা ভ্যাকসিনের প্রথম ডোজ আর দ্বিতীয় ডোজের যে গ্যাপ এই গ্যাপটা অত্যন্ত বেশি আমাদের অতি সত্তর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই ডোজটার যে ডিফারেন্স ফার্স্ট ডোজ এবং সেকেন্ড ডোজের মধ্যে যে বিশাল ব্যবধান এইটা কমাতে হবে বেশি বেশি মানুষকে ভ্যাকসিনেশনের আওতায় আনতেই হবে কেননা কেরালার উদাহরণ দিয়ে আবার বলি কেরালায় ভ্যাকসিনেশন ভালো হয়েছে বলে আজকে এত সংখ্যক মানুষ আক্রান্ত হওয়ার পরেও কেরালায় হসপিটালাইজেশন বলুন মৃত্যুর সংখ্যা বলুন তুলনামূলকভাবে কম এখনও সারা দেশের নিরিখে কেরালায় কেস আমি এই প্রসঙ্গে ডক্টর বণিক আসবো আপনার কাছে আমি একটু সুব্রত যদি ভৌমিকের কাছে আসবো ডক্টর ভৌমিক ডক্টর ভৌমিক এখন অব্দি যে ব্রেক থ্রু ইনফেকশান দেখা যাচ্ছে এবং আমরা এর মধ্যে একটি খবর আমরা সম্প্রতি সম্প্রচারও করেছি যেটা সামনে এসেছে যে যখন আদালতের তরফ থেকে জানা জানতে চাওয়া হয়েছে যে ডাবল ডোজ ভ্যাকসিনেশনের পর সংক্রমণ এবং মৃত্যুর পরিসংখ্যান সম্পর্কে তখন কেন্দ্রের তরফ থেকে বলা হয়েছে যে এই সংক্রান্ত নির্দিষ্ট পরিকাঠামো নেই তো এখানে একটা খুব সাধারণ একটা উদ্বেগের জায়গা কাজ করছে আমরা আবারও বলছি ভ্যাকসিনেশন অত্যন্ত জরুরি ভ্যাকসিনেশন এবং ভ্যাকসিন নিয়ে যাতে কোনো রকম দ্বিধা দ্বন্দ্ব না থাকে সেটা কাম্য সবার ভ্যাকসিনেশনের সম্পর্কে আরও বেশি সিনসিয়ার হওয়া কথা তো একটাই প্রশ্ন যে কেন এই ধরনের ঘটনা ঘটছে কেন ব্রেক থ্রু ইনফেকশান হচ্ছে কেন দেখুন কোনো ভ্যাকসিন হানড্রেড পার্সেন্ট প্রোটেকটিভ হয় না আর সেটা করোনা ভ্যাকসিনের ক্ষেত্রেও কিন্তু একই প্রযোজ্য যখন একটা মানুষ ভ্যাকসিন নেয় তার একটা এফিকেসি বা কার্যকারিতা আমরা করি এবং যে ভ্যাকসিনগুলো ভারতবর্ষে আজকে আছে কোভিশিল্ড ভ্যাকসিন সেটা প্রায় সত্তর পার্সেন্ট তার কার্যকারী এবং যখন এটা বারো সপ্তাহে করা হলো তখন ওটা একাশি পার্সেন্ট কার্যকারী তার মানে হচ্ছে উনিশ পার্সেন্ট কেসে কিন্তু সেটা কার্যকারী হচ্ছে না কিসে কার্যকারী হচ্ছে না ইনফেকশন প্রতিরোধ করতে এবং কোভ্যাক্সিন সেটা প্রায় আশি পার্সেন্ট কার্যকারী সেখানে কুড়ি পার্সেন্ট ক্ষেত্রে কিন্তু সে কার্যকারী হচ্ছে না ব্রেক থ্রু ভ্যাকসিনেশন একটা ব্রেক থ্রু ভ্যাকসিনেশনের অনেক কারণ আছে ব্রেক থ্রু ইনফেকশান সরি ব্রেক থ্রু ইনফেকশানের অনেক কারণ আছে এক নম্বর হচ্ছে যে প্রথম যেটা যে মাঝখানে দুটো দুটো ডোজের মাঝখানে অনেকেরাই কিন্তু ইনফেক্টেড হয়ে যাচ্ছে 
এরপরে দ্বিতীয় ডোজ নেওয়ার পরে আমরা করোনা বা কোভিড রিস্কি বিহেভিয়ার যেগুলো আমরা বলি বারবারই সেটা করছি যেটা ডক্টর বণিক বললেন যে কারণে অকারণে আমরা মাস্ক পরছি না যেহেতু আমাদের একটা ফলস সিকিউরিটি চলে এসছে যে আমরা ভ্যাকসিন নিয়েছি আমরা আমরা ভ্যাকসিন নিয়েছি দেখে আমাদের ইনফেকশান হতে পারে না কিন্তু ভারতবর্ষে যেখানে প্রায় একশো কোটি মানুষের ভ্যাকসিন নেওয়ার কথা সেখানে দ্বিতীয় ডোজ পেয়েছে মাত্র বারো থেকে তেরো কোটি মানুষ সেখানে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে বাকি প্রত্যেকটি মানুষ যারা একটা ভ্যাকসিন নিয়েছে তাদের মধ্যে ইনফেকশান হয়ে যাওয়ার কিন্তু প্রবণতা অনেক বেশি আর কি কারণে ব্রেক থ্রু ইনফেকশান হতে পারে যদি হোস্ট মানে যে ভ্যাকসিন যে পাচ্ছে তার শরীরে যদি অ্যান্টিবডি প্রোডাকশান না হয় ভারত সরকারের বিধি অনুযায়ী ভ্যাকসিন নিতে হবে কিন্তু আমরা সবাই আমরা কিন্তু অ্যান্টিবডি টেস্টিং করছি না এটা আমার ভারত সরকারের কাছে একটা আবেদন থাকবে যে এখন হয়তো সময় এসছে যে অ্যান্টিবডি টেস্টিংগুলো করার দরকার এবং যেটা আমরা দেখছি আমেরিকাতে যেটা হয়েছে বা যেটা ইসরায়েলও করছে যে যাদের অ্যান্টিবডি লেভেলগুলো পড়ে যাচ্ছে ছ মাস বা আট মাস পরে তাদের একটা করে যদি দরকার হয় আমরা দ্বিতীয় ডোজ নিয়ে আমরা কিন্তু হিমশিম খাচ্ছি কিন্তু যদি দরকার হয় হাই রিস্ক গ্রুপে একটা করে বুস্টার ডোজ সেখানে বলে রাখা উচিত যে ডাক্তাররা আজকে বা যারা স্বাস্থ্যকর্মীরা আছে বা প্রথম সারির যারা যোদ্ধারা আছে তাদের কিন্তু একটা চিন্তা ভাবনা আমাদের করতে হবে যে তাদের আমরা একটা বুস্টার ডোজ দেব কি দেব না এবং শেষে একটা কথা বলে রাখি যে অনেক ভ্যাকসিন আছে তাদের তারা দিলে ভ্যাকসিন রিয়াকশান বা অ্যান্টিবডি প্রোডাকশান কিন্তু তাতে হয় না হেপেটাইটিস বি একটা আমাদের মারাত্মক অসুখ পনেরো পারসেন্ট যারা ভ্যাকসিন হেপেটাইটিস বিতে নেয় তারা কিন্তু ভ্যাকসিন নন রেসপন্ডার হয় মানে আমি ভ্যাকসিনটা পেলাম কিন্তু আমার প্রতিরোধ করার কোষ এলো না তো আমরা জানি আমরা মনে করছি যে যারা যারা ভ্যাকসিন নিয়েছে সবার মধ্যে প্রতিরোধ করার কোষ জন্ম নিয়েছে কিন্তু আমরা সেটা টেস্টিং করছি না তাই এই সব কারণ বসত অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা দেখছি যে ব্রেক থ্রু ভ্যাকসিন আমি এই প্রসঙ্গে আলোচনায় ফিরবো আমি সুদীপ এবং অর্চনাদির কাছেও যাব ছোট একটা বিরতি আমাকে তার আগে নিতে হবে ফিরে আসছি বিরতির পর দেখতে থাকুন ক্রস ফায়ার রাজনৈতিক দলগুলোর সাধারণ মানুষের আমাদের ল মেকার্সদের সবার সব এবং তার জন্য আমরা এত ভয়ঙ্কর একটা দাম চুকিয়েছি তৃতীয় ঢেউয়ের জন্য দ্বিতীয় ঢেউ থেকে শিক্ষা নিয়ে তৃতীয় ঢেউয়ে কি তার জন্য কি আমরা প্রস্তুত সব স্তরে দেখুন তৃতীয় ঢেউ তো আসবে তার জন্য প্রস্তুতি আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারি স্তর থেকে ম্যাক্সিমাম ভ্যাকসিনেশন স্পিড বাড়িয়ে মানে ওয়ার্ল্ডের লার্জেস্ট অ্যান্ড ফার্স্টেস্ট ভ্যাকসিনেশন হচ্ছে ইন্ডিয়া আমরা চৌষট্টি কোটি মানুষকে ভ্যাকসিন দিয়েছি আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট আমাদের শুধু কোভিড হসপিটাল সারা ভারতে শুধু কোভিডের হসপিটাল আমাদের চার হাজার পঞ্চাশের ওপর হয়েছে আইসোলেশন সেন্টার আড়াই হাজারের ওপরে আমাদের বাচ্চাদের ইনভারমেন্টের জন্য পেডিয়েট্রিক ইউনিট তাদের সিসিইউ সমস্ত কিছু তৈরি এবং আইসিএমআর এবং আমাদের যেসব রিসার্চ যেখান থেকে আমাদের কোভিডের ভ্যাকসিন ট্রিটমেন্টের জন্য যা যা দরকার বা ফার্দার ডেভেলপমেন্টের নতুন ভ্যারাইটিস যেই আপনারা একবার বলছেন ডেল্টা তারপরে আরও কিছু সব কিছুর জন্য আমরা সরকারি স্তরে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রচেষ্টার কোনো ত্রুটি নেই বলতে সারা মানে যারা অনেক বড় তাবৎ তাবৎ মিডিয়া যে হাউস ইন্টারন্যাশনাল তারাও যেভাবে মোদী সরকার কোভিড চ্যালেঞ্জকে নিয়ে অক্সিজেন সাপ্লাই বলুন রেমিডেসিভির সাপ্লাই বলুন টসিলিজমা দশ গুণ বাড়িয়ে দেওয়া বলুন প্রত্যেকটা জায়গায় সেকেন্ড ওয়েভে দশ দিনের মধ্যে যেভাবে ওভারকাম করেছি সেটা সত্যি প্রশংসনীয় এটা যে কোনো দল মত নির্বিশেষে আমরা একশো তিরিশ কোটি ভারতীয়রা আমরা যে জায়গা দাঁড়িয়ে আছি সেখানে আমরা সেকেন্ড ওয়েভে যখন আমরা আমাদের নেগলিজেন্স হোক বা আমাদের অভিজ্ঞতার অভাব হোক বা আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার অভাবের জন্য যখন আমরা 
না ওভার কনফিডেন্স আমরা বাঙালিরা তো একটুতেই শুধু বাঙালি না সর্ব ভারতীয় ভাবেই বলছি যে ওভার কনফিডেন্স কারণ যখন মার্চে দাঁড়িয়ে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী তদানিন্দন স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলে দিয়েছিলেন যে এই সময় কোভিড আমরা জয় করে ফেলেছি আমাদের ভ্যাকসিনের টাস্ক ফোর্স তৈরি হয়ে গিয়েছিল আমাদের ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানিগুলো ফিক্স হয়ে গেছে ইসরায়েলে যখন বাষট্টি দশমিক চার শূন্য শতাংশ ফুললি ভ্যাকসিনেটেড ইতালিতে যখন ষাট দশমিক সাত শতাংশ এরকম করে জার্মানিতে ষাট শতাংশের বেশি ইউএসএ তে একান্ন শতাংশের বেশি তখন ভারতবর্ষে ফুললি ভ্যাকসিনেটেড মানুষের সংখ্যা শতকরা হারে দশ দশমিক ছয় শূন্য শতাংশ অর্থাৎ আমরা কতটা প্রস্তুত সেটা এই তথ্যই প্রমাণ করে এবং আমরা যদি দেখি যে ডবল ইঞ্জিন স্টেট গুলোতে ডবল ইঞ্জিন বলতে আমি যেটা বলছি সেটা নিশ্চয়ই সবাই বুঝতে পারছেন রাজনীতি সচেতন মানুষ সেই স্টেট গুলোতে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে দেখবেন যে কেন্দ্রীয় শাসক দলে থাকা যে দল বিজেপি তারা যেভাবে জনসমাবেশ যেভাবে মিছিল মিটিং এগুলো করছে তাতে অবশ্যই ভারতবর্ষের মানুষ তারা সিঁদুরে মেঘ দেখছে কোভিড নিয়ে আবার এবং বাংলার ক্ষেত্রে আমরা বাংলা একমাত্র রাজ্য চার কোটির বেশি মানুষকে বাংলার সরকার ভ্যাকসিনেটেড করতে পেরেছে এখনো পর্যন্ত চোদ্দ কোটির বেশি ভ্যাকসিন মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন বাংলার জন্য প্রয়োজন সেটা কেন্দ্রীয় সরকার নিশ্চয়ই আমাদের সহযোগিতার হাত বাড়াবে যে হারে সিবিআইডি পাঠানো হচ্ছে ওই হারে যদি একটু ভ্যাকসিন পাঠানো হতো তাহলে বাংলায় আমরা আরো বেশি সংখ্যক মানুষকে ভ্যাকসিনেটেড করতে পারতাম এবং এর আগে ডাক্তারবাবুরা বলছিলেন সবার প্রথমে তিনি বললেন সবই বললেন আমি শুধু একটা কথা সংযোজন করিয়ে দেবো যে পুজোর সময় ওনারা যেটা মামলা করেছিলেন যে দুর্গা পুজো বন্ধ করে দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের তৎপরতায় দুর্গা পুজো হয়েছে এবং করোনাও কিন্তু নিয়ন্ত্রণ হয়েছে সেখানে বাংলার মানুষের যদি পঞ্চাশ শতাংশ ক্রেডিট থেকে থাকে তাহলে পঞ্চাশ শতাংশ ক্রেডিট কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূল কংগ্রেসের সরকারেরও এবং সেখানে বাংলার মানুষকে আমরাও রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি হিসেবে অবশ্যই আহ্বান জানাবো যে আগামী দিনে বাড়ি থেকে বেরোনোর আগে অবশ্যই মাস্ক করতে হবে অবশ্যই স্যানিটাইজার ব্যবহার করতে হবে এবং যারা সরকারে আছেন যারা মন্ত্রী তাদেরকে আরো বেশি সচেতন মন্তব্য করতে হবে কোভিড একজন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী যখন বলেন আমরা জয় করে ফেলেছি ব্যবহার করেও আমি আসবো দুজনের কাছে ফিরবো ছোট্ট একটা বিরতি আমাকে তার আগে নিতে হবে একটা ছোট্ট বিরতির পর ফিরবো ছোট্ট একটা বিরতির পর ফিরছি দেখতে থাকুন ক্রস ফায়ার আর এই রকম একটা সংক্রমণের হারের মধ্যেই উৎসবের মরশুম নিয়ে আরও একবার সতর্ক করলো আইসিএমআর শুনুন মাস গ্যাদারিং শুড বি ডিসকারেজ পার্টিকুলারলি ইন দি আপকামিং ফেস্টিভ্যাল সিজন সো মাস গ্যাদারিং অ্যান্ড আই থিঙ্ক ডক্টর পল বি টকিং অ্যাবাউট ইট মোর উইল শুড ক্লিয়ারলি বি ডিসকারেজ বিকজ উই স্টার্টিং ফিউ ডিস্ট্রিক্টস হুইচ আর হ্যাভিং দ্য প্রবলেম and the third point i want to emphasize is that 
full vaccination should be a prerequisite if uh, it is absolutely essential or it becomes critical to have a gathering of some people, then they should be fully vaccinated to, uh, to be together. আমি এখানে ডক্টর বনিকের কাছে আসব ডক্টর বনিক উৎসবের মরশুম এবং আমরা দেখছি বারবার বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করছেন আমরা সামনে এই যে কেরাল নিয়ে যখন আলোচনা করছি কেরালে অতি সম্প্রতি যে ওনাম তার পরবর্তী সময়ে এই সংক্রমণের হার সেটা বৃদ্ধি পেয়েছে এর আগে আমরা দেখেছি যে দ্বিতীয় ঢেউয়ের নেপথ্যে যে যে কারণগুলো সম্পর্কে বিশেষজ্ঞরা তারা আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন তার মধ্যে অন্যতম ছিল আরেক জমায়েত কুম্ভ মেলা একদম কোভিডের প্রথম ঢেউয়ের সময় আমরা দেখেছিলাম যে তাবলিগি জমায়েত যে জমায়েত সেটা প্রশ্নচিহ্নের মুখে এসেছিল এরকম একটা পরিস্থিতির সামনে উৎসবের মরশুম সে এবারের উৎসবের মরশুম কীরকম হওয়া উচিত বলে আপনার মনে হয় দেখুন আমরা তো আলোচনা করছি কোভিড কিসে বাড়বে কিসে কমবে আর কিভাবে আমরা আগামী দিনগুলো সুস্থ থাকতে পারবো বাড়বে এক নম্বর এই ভাইরাসটা যদি না খুব বেশি পরিবর্তিত হয় তাহলে অ্যাজ দ্য স্ট্যান্ড টুডে এই ভাইরাসের স্ট্রেন তার শেষ পর্যায়ে আছে কিন্তু উকি মারছে পৃথিবীর অন্য জায়গায় অল্প হলেও মিউ বলে একটি নতুন ভেরিয়েন্ট অফ ইন্টারেস্ট দ্বিতীয় যেটা বাড়াতে পারে সেটা হচ্ছে আমাদের ব্যবহার আমি বারংবার বলি মানুষই ঠিক করবে যে কোভিড কতখানি বাড়বে কতখানি কমবে আমরা যদি সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আমাদের জীবনযাত্রার পরিবর্তন করি তাহলে ডেফিনেটলি কোভিড কমবে আর অবশ্যই কোভিড কমানোর ক্ষেত্রে সাহায্য করবে ভ্যাকসিন কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই ভ্যাকসিন বিষয়ে আলোচনা এলেই আমরা লক্ষ্য করি পরস্পর বিবাদমান গোষ্ঠী ময়দানে নেমে যান ভ্যাকসিন কথাটা শুনতে খুব ছোট্ট বলে মনে হলো এই ভ্যাকসিন প্রোডাকশান হাউস থেকে শুরু করে ভ্যাকসিনেশান সাইট পর্যন্ত একটা বিশাল কর্মকাণ্ড থাকে এ কথা অনস্বীকার্য যে আমাদের দেশে বহুবার পরিবর্তিত হলেও এখনও পর্যন্ত কোনো সুষম ভ্যাকসিন নীতি কিন্তু ঘোষিত হয়নি যার ফলে বিভিন্ন রাজ্যে কিন্তু অল্প বিস্তর বিক্ষোভ অসন্তোষ ইত্যাদি আছে যেটুকু ভ্যাকসিন আমরা পাচ্ছি সেটুকু কিন্তু বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ আমরা এটা বলতে পারি আমরা ভালোভাবে ব্যবহার করেছি ওয়েস্টেজ আমাদের সবচাইতে কম যাদের আমরা অনেক ভ্যাকসিনেট করতে পেরেছি প্রশ্নটা হচ্ছে যে গতিতে চলছে সংক্রামক ব্যাধি যখন অতিমারির আকার ধারণ করে তখন জনস্বাস্থ্য বিজ্ঞান বলে অল্প সময়ের মধ্যে সর্বাধিক মানুষকে ভ্যাকসিনেশনের আওতায় আনতেই হবে সেই কাজটাই কিন্তু স্লদ গতি আমাদের চলছে অস্বীকার করার কোনো জায়গা নেই আমি আবারও বলি প্রথম ডোজ এবং দ্বিতীয় ডোজের মধ্যে যে তফাত এই সংখ্যার তফাৎ পার্সেন্টেজের তফাৎ কিন্তু আগামী দিনে বিশাল পার্থক্য গড়ে দিতে পারে একেবারেই ডক্টর বলি আমি এখানে সুদীপের কাছে একটু আসব সুদীপ যখন জমায়েত নিয়ে যে কোনো রকমের জমায়েত নিয়ে আমরা দেখছি বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করছেন আমরা অতি সম্প্রতি যে খুব চর্চিত একটা ইস্যু দেখছি উপনির্বাচন প্রসঙ্গ সত্যি কি উপনির্বাচনের মতো পরিস্থিতি সেটাকে ইনভাইট করা যায় এরকম একটা সময় দেখুন উপনির্বাচন সেটা কন্ডাক্ট করার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের আমরা দেখেছিলাম যে দেড় লক্ষ কেন্দ্রীয় বাহিনী বাইরে থেকে নিয়ে এসে যেভাবে বাংলায় নির্বাচন করা হয়েছিল এবং তার পরবর্তী পরিস্থিতিতে বাংলায় কোভিড কেসের সংখ্যা অনেক বেড়েও ছিল ডাক্তারবাবু যে কথাটা বলছিলেন আমার একটা স্পষ্ট জিজ্ঞাসা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যে সরকারের এটা নিয়ে ভ্যাকসিন নীতি এ কথা ঠিক যে দেশ জুড়ে ভ্যাকসিন নীতি এখনো ঘোষণা করতে পারেনি কেন্দ্রীয় সরকার এটা অত্যন্ত লজ্জার বিষয় আর দু নম্বর কথা হচ্ছে যে কেন্দ্রীয় সরকার কি আদেও এই কোভিড এর থার্ড ওয়েভটাকে সিরিয়াসলি নিচ্ছে আজকে মুখ্যমন্ত্রী প্রতিটি প্রেস কনফারেন্সে যখন কোভিড নিয়ে কথা বলছেন তখন আমরা কখনো কেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি তো দেশের অবিসংবাদী জনপ্রিয় নেতা নাকি তা তিনি যদি ভারতবর্ষের মানুষকে কোভিড নিয়ে দুটো কথা বলেন তাহলে তো তিনি শুন ভারতবর্ষের মানুষ আশা করা যায় তার কথা শুনবেন এবং শুধু কথা নয় কাজেও বড় হতে হবে ভ্যাকসিন পাঠাতে হবে কেরালায় <laughs> এখন একটা 
আমাদের যেখানে যেখানে কেরালে দেড় লাখ টেস্ট হচ্ছে আমাদের এই যে লক্ষ্মী ভান্ডার আমাদের এই যে দুয়ারে সরকার করে রাজ্য সরকার ডিক্লেয়ার করছে দু কোটি মানুষ লাইনে দাঁড়িয়ে দু কোটি মহিলা লাইনে দাঁড়িয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার আছে শুধুমাত্র লক্ষ্মী দেওয়ার জন্য এছাড়া দেখুন আমি যেগুলো না বললে নয় সেগুলো হলো আমাদের ভ্যাকসিনেশনের ওয়েস্ট বেঙ্গল যে পরিমাণ ভ্যাকসিন পাচ্ছে দিচ্ছে না আমি সেটা বললাম আমাদের পশ্চিমবঙ্গে লুকোচুরি খেলাটা বন্ধ করুন মানুষ ভুগছে যেহেতু মারা যাচ্ছে আমি একটা কথা বলি আমাদের ট্রেন বন্ধ আমাদের রেস্ট্রিকশন আমি আসবো আমি এই সমস্ত একটা রুপলি রেখার প্রসঙ্গে আসতে চাইছি ভ্যাকসিনের পাশাপাশি এবার আসার আলো দেখাচ্ছে ट्रायल शुरू चूड़ान पर्या ट्रायल अनुमति दिए एथिक्स कमिटी आगामी सप्ताह आठ हासपत ट्रायल शुरू सबकि ठीक थे तीन मास मध्य ओषुद बजारे आसते বেসরকারি সংস্থার তৈরি এই নাইট্রিক অক্সাইড নেজাল স্প্রে কে বলা হচ্ছে ওয়ান্ডার ড্রাগ এই নেজাল স্প্রে কতটা কার্যকর আগের দুটি ট্রায়ালেই তা প্রমাণিত কোভিডের হালকা থেকে মাঝারি ভাইরাল লোড কমাতে সক্ষম নেজাল স্প্রে রোগীর প্রাণহানির আশঙ্কাও অনেকটাই কমছে কোভিডে আক্রান্ত দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠছেন পূর্ব ভারতের একমাত্র পিয়ারলেস হাসপাতালেই নেজাল স্প্রের তৃতীয় পর্যায়ের ট্রায়াল হবে ট্রায়ালের দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসকের দাবি নাইট্রিক অক্সাইডের অ্যান্টিভাইরাল গুণ রয়েছে যাদের ভাইরাস লোড কম তাদের ক্ষেত্রেই এই স্প্রে ব্যবহার করা হবে প্রথম দিকেই এটা ব্যবহার হলে ভাইরাসের সংক্রমণ অনেকটাই কমবে এটা খুবই উৎসাহজনক ঘটনা ডিআরডিওর ওয়ান্ডার পাউডারের মতো এবার কোভিডের আরও এক ওষুধ চিকিৎসকরা অবশ্য বলছেন এসবে মেতে ভ্যাকসিন নিতে যেন ভুল না হয় কোভিড বিধিও মানতে হবে অক্ষরে অক্ষরে বেরো রিপোর্ট জি চব্বিশ ঘন্টা ডক্টর ভৌমিকের কাছে আসবো ডক্টর ভৌমিক কি এই ওয়ান্ডার ড্রাগ এবং এই ওয়ান্ডার ড্রাগ কে নিয়ে আমরা কতটা আশায় বুক বাঁধতে পারি মৌপিয়া এটা ওয়ান্ডার ড্রাগ বলা হয় একটা কারণেই কেন কি নাইট্রিক অক্সাইড যিনি আবিষ্কার করেছিলেন তিনি কিন্তু নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন এই ওষুধটা অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োগ হচ্ছে পালব্রি আর্টিরিয়াল হাইপারটেনশন বাচ্চাদের মধ্যে হয় গবেষণা ফেজ টু ট্রায়ালে দেখা গেছে যে নাইট্রিক অক্সাইড কোভিড নাইন্টিন যারা রুগী মৃদু রুগী যারা আছেন মাইল্ড ডিজিজ তাদের মধ্যে কিন্তু নাকে যদি দেওয়া হয় ইন্ট্রানেজাল ফর্মে তখন প্রায় নিরানব্বই পার্সেন্ট কেসে তিন দিনের মাথায় কোভিড পজিটিভটা নেগেটিভ হয়ে যাচ্ছে তো আজকের দিনে দাঁড়িয়ে যেখানে প্রত্যেকটি আমাদের আমাদের যে ওষুধগুলো আছে বা আমরা রেমডেসিভির নিয়ে যে হাহাকার দেখেছিলাম রেমডেসিভিরও ইঞ্জেকশন দিয়ে দিতে হয় এই ওষুধটা যদি ভারতবর্ষে আসে এই ফেজ থ্রি ট্রায়াল হওয়ার পরে তাহলে কিন্তু মানুষ যারা যারা রুগীরা আছেন বাড়িতে তারা খুব সহজে এইটাকে ব্যবহার করতে পারবেন এবং এর যেহেতু একটা অ্যান্টিভাইরাল প্রপার্টি আছে সেই ক্ষেত্রে এই ইনফেকশানটা প্রথম যদি প্রথম দিকেই দিয়ে দেওয়া হয় প্রথম দু তিন দিনের মধ্যে সেটা একটা ভয়াবহ রূপ ধারণ করতে পারবে না যেটা সাত বা আট দিনে গিয়ে আমরা অনেক ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি 
তো আমরা ভীষণভাবে আশাবাদী যে যেই ট্রায়ালটা আমরা করতে চলেছি সেই ট্রায়ালে তিরিশ জন রুগী আমরা পাবো এবং তিনশো জন রুগী সারা ভারতবর্ষে হবে পশ্চিমবঙ্গে আমরা করছি এবং আমরা খুবই আশাবাদী যে ভারত সরকার এই ভারতীয় প্রযুক্তি দিয়ে তৈরি ইন্ট্রানেজেল নাইট্রিক অক্সাইড স্প্রেকে খুবই দ্রুত অনুমোদন দেবেন এবং ভারতীয়রা বা আমাদের ভারতবাসীরা কিন্তু এই ওষুধটা খুব শীঘ্র পেতে চলেছেন আমরা ফিরবো আলোচনায় ছোট একটা বিরতির পর ফিরছি দেখতে থাকুন ক্রস ফায়ার আমি খুব সংক্ষেপে অর্চনাদির কাছে যাব এবং সুদীপের কাছেও অর্চনাদি এই যে গত দেড় বছর ধরে আমরা যে এরকম একটা পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি সত্যিই কি খুব সহযোগিতার ভিত্তিতে খুব কনস্ট্রাকটিভ বেতে কেন্দ্র এবং রাজ্যকে হাতে হাত মিলিয়ে আমরা কোভিড মোকাবিলা ছবি সেটা দেখতে পাচ্ছি ভ্যাকসিনেশন থেকে শুরু করে এই কোভিড মোকাবিলা তাতে সাফল্য ব্যর্থতা এই সমস্ত কিছু নিয়ে যে তরজা দেখছি এত মানুষের প্রাণহানি হয়েছে এত মানুষ ভুগেছেন ভুগছেন যেখানে তৃতীয় ঢেউয়ের খাঁড়া একদম সামনে ঝুলছে তখন এই তরজা কেউ শুনতে চায় যে আমাদের কি ক্ষতি করে গেল আমাদের এই প্রজন্ম দেখে তো নেই ভবিষ্যতে দেখবে বলে মনে করে না আমাদের অতি কাছের বন্ধু আত্মীয় এবং বয়স্ক মানুষদের ঠিক কি পরিমাণে আমাদের হারিয়েছি এই দুঃখ কোনো কথায় বলে ভাষা প্রকাশ করা যায় না এবং এটার জন্য আমাদের সকলকে হাতে হাত কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে আসা উচিত এখানে দল মত রাজনীতি নির্বিশেষে আমাদের ধর্ম শুনতে ভালো লাগছে অর্থনৈতিক কিন্তু দেখছি কোথায় ভারতবাসীকে আগলে ধরে ভ্যাকসিন তৈরি ন মাসে ভ্যাকসিন ন মাসে ভারতবর্ষের দুটো সংস্থা বলুন আপনি স্বাধীনতা পরবর্তী আমাদের দেশে শুধুমাত্র পঞ্চাশ হাজার ভেন্টিলেটর ছিল আজকে একশো দশ ভারতবর্ষের কোন রাজ্যে নেই শুধুমাত্র কিন্তু সবচেয়ে যেটা আমাদের অবাক করে দেয় এই রাজনৈতিক তরজা আমরা সবাই বুঝছি যে কোভিড কতটা ভয়ঙ্কর কোভিড এর মাসুল আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেক ইন্ডিভিজুয়াল প্রত্যেক পরিবার নিজেদের নিজেদের মতো করে গুনছি কিন্তু তা সত্ত্বেও এই রাজনৈতিক তরজার কোভিড নিয়ে রাজনৈতিক তরজায় কোনো জ্যোতি চিহ্ন আমরা দেখছি না অথবা আমাদের করণীয় কি সাধারণ মানুষের একটাই এক হচ্ছে ভ্যাকসিনেশনের ব্যাপারে আমাদের সিনসিয়ার হতে হবে ভ্যাকসিনেশন নিয়ে যাতে কোনো রকম ঢিলেমি না থাকে প্রত্যেকে যথাসময়ে ভ্যাকসিন নেওয়ার ব্যাপারে উদ্যোগ নিতে হবে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু ভ্যাকসিন এই যে ব্রেক থ্রু ব্রেক থ্রু ইনফেকশনের কথা আমরা বলছি অর্থাৎ শুধুমাত্র আমার ডাবল ডোজ ভ্যাকসিনেশন হয়ে গেছে মানেই আমি লাগাম ছাড়া ঘুরে বেড়াতে পারি না কারণ তারপরও সংক্রমণ হতে পারে আর তাই কোভিড প্রোটোকল সেটা মেনটেন করতে হবে এই মুহূর্তে সাধারণ মানুষকে অন্তত যেভাবে আমরা তৃতীয় ঢেউয়ের চোখরাঙানি দেখছি সেটাকে রুখতে হলে সাধারণ মানুষের এটা ছাড়া কোনো গত্যন্তর নেই আপাতত এই বিষয়টা আরও একবার আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে ক্রসফার এখানেই শেষ করছি দেখতে থাকুন জি চব্বিশ ঘন্টা